മക്കളെ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഇൻവേസ്റ്റ് ഇക്കണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ നാല് ഇൻവേസ്റ്റ് ഇക്കണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസും അതിൻ്റെ ഡൊമൈന് റേഞ്ച് ഒക്കെയാണ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഇനി അഞ്ചാമതായിട്ട് വരുന്നത് ട്രിക്കണോമെട്രിയിലെ കൊസീക്ക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നേരത്തെ ഒക്കെ ചെയ്ത പോലെ ട്രിക്കണോമെട്രിയിലെ കൊസീക്ക് ഫംഗ്ഷനെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് പറയണം ട്രിക്കണോമെട്രിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കേട്ട കൊസീക്ക് ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു കൊസീക്ക് എക്സ് കൊസിക്ക് എക്സ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു റിലേഷനാണ് ഒരു കണക്ഷനാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് സൈൻ എക്സ് വൺ ബൈ സൈൻ എക്സ് അത് ഈ കൊസീക്കിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൈൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആവുകയാണെങ്കിൽ കൊസീക്ക് ഡിഫൈൻഡ് ആവില്ല അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ എക്സ് സീറോ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സിനൊന്നും കൊസീക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊസീക്കിൻ്റെ ഡൊമൈൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം നമ്മൾ റിയൽ നമ്പർ സെറ്റ് ആറെന്ന് കുറേ നമ്പേഴ്സിനെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു അത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സൈൻ എക്സ് സീറോ ആവുന്ന സ്ഥലം സൈൻ എക്സ് സീറോ ആവുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പം എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ എൻ ഈസ് എൻ ഇൻഡീച്ച സീറോ പൈ ടു പൈ ത്രീ പൈ ഫോർ പൈ എക്സെട്ര നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ മൈനസ് പൈ മൈനസ് ടു പൈ മൈനസ് ത്രീ പൈ മൈനസ് ഫോർ പൈ എക്സെട്ര ഇവരുടെ ഒക്കെ സൈന് ബിക്കം സീറോ അപ്പോൾ കൊസീക്ക് ബിക്കം നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊസീക്കിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വരച്ചപ്പോൾ എൻ പൈയിലൊക്കെ എക്സ് ആക്സിമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ബൗണ്ടറി ലൈൻ ഇട്ടത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കേട്ട കൊസീക്കിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് വേഗം വരയ്ക്കാം എക്സ് വൈ ആക്സസ് സീറോ ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈ ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ടു ടു ഫൈ എക്സെട്ര ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ടു എക്സെട്ര മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് ഫൈ മൈനസ് ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് ടു പൈ എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോട്ടിഫൈൻ്റ് പറഞ്ഞത് സൈൻ എക്സ് സീറോ ആകുന്ന സ്ഥലം സീറോ പിന്നെ പൈ ടു പൈ ത്രീ പൈ എക്സെട്ര അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ബൗണ്ടറി സീറോയിൽ വരയ്ക്കണം അത് ഓൾറെഡി അവിടെ വൈ ആക്സസ് ഉണ്ട് പിന്നത്തെ വെർട്ടിക്കൽ ബൗണ്ടറി വരിക പൈയിലാണ് പൈനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത നമ്പർ ടു പൈനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ത്രീ പൈ എക്സെട്ര നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്തേക്ക് മൈനസ് പൈൻ ഒഴിവാക്കണം പിന്നെ മൈനസ് ടു പൈൻ ഒഴിവാക്കി എക്സെട്ര പിന്നെ ഡൊമൈന് എക്സാക്സ് നമ്മൾ ക്ലിയറാക്കി ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഓർമ്മുണ്ടോ കൊസീക്കിൻ്റെ വാല്യൂസ് എവിടെയാണ് വന്നിരുന്നത് ആ കൊസീക്കിൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണും അതിൻ്റെ മേലോട്ടും വരും പിന്നെ മൈനസ് വണ്ണും അതിൻ്റെ താഴോട്ടും അപ്പം നമ്മൾ എക്സ് വൈ ആക്സിസ് മേൽ വണ്ണ് ഏകദേശം മാർക്ക് ചെയ്യണം വണ്ണ് മൈനസ് വണ്ണ് അപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ മേ വണ്ണും അതിൻ്റെ മേലോട്ടും മൈനസ് വണ്ണും അതിൻ്റെ താഴോട്ടും ആണ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സീറോ ടു പൈ ഇൻ്റർവല്ലിലെ ഷെയ്പ്പ് ഒന്ന് ആലോചിക്കാം സീറോ ടു പൈയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് സീറോ എന്ന് പൈ വൈറ്റിലേക്ക് വരുമ്പം അത് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വണ്ണിലേക്ക് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും പൈ ബൈ ടു എത്തുമ്പോൾ കറക്റ്റ് വണ്ണാവും ദെൻ പൈ ബൈ ടു ടു പൈൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് തിരിച്ച് വണ്ണ് ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് തന്നെ പോവും അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ഷേപ്പ്
ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പായിരുന്നു രണ്ടറ്റത്തേക്കും ആരോ ഇടത് അങ്ങനെ കയറി പോവുക പൈ ബൈ ടു നേരെയാണ് വൺ വരും ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത പൈ ടു ടു പൈൽ വരുമ്പോൾ അത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് കയറിയിട്ട് ത്രീ പൈ ബൈ ടു ആകുമ്പോൾ മൈനസ് വണ്ണിൽ വരും അപ്പോൾ കയറി വന്ന് ഇവിടെ മൈനസ് വൺ വരെ കയറി തിരിച്ച് താഴോട്ട് തന്നെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് തന്നെ പോകും ഈ ഷേപ്പ് ഇനി ഓരോ ഇൻറ്റർവലിലും ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് മേലെയും താഴെയും ഇതെങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അടുത്തതിൽ മേലെയാണ് വരിക ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പ് കൂടെയാണ് വരിക അതിൻ്റെ അടുത്തതിൽ താഴെയാണ് വരിക നെഗറ്റീവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തതിൽ താഴെയാണ് വരിക ഇതിലിങ്ങനെ താഴോട്ട് ഷേപ്പ് എന്നാൽ ഇതിലത് മേലോട്ടാണ് വരിക അപ്പം ഈ ഷേപ്പാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ കൊസീക്ക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫായിട്ട് വന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈന് നമ്മൾ എക്സാക്ഷൻ ക്ലിയർ ആക്കി വെച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ആറ് ഫുള്ളില്ല ആറിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ആറ് മൈനസ് സെറ്റ് ഓഫ് ആർ ഇൻറ്റീജർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് പൈ എൻ പൈ എൻ ഇസ് എൻ ഇൻറ്റീജർ ഇൻ്റെ റേഞ്ച് ഇൻ്റെ റേഞ്ച് റേഞ്ച് ആയിട്ട് വന്നത് നിങ്ങൾ വൈ ആക്സ് ഒക്കെ നോക്കി വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുണ്ട് മൈനസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് താവോട്ട് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുണ്ട് അപ്പം എവിടെ ഇത് വരാത്ത സ്ഥലം ആ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിൽ അപ്പം ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നിങ്ങനെ എഴുതാം ഓപ്പൺ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് വൺ ക്ലോസ്ഡ് മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് യൂണിയൻ പിന്നെ ഓപ്പൺ വൺ അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി അതിൻ്റെ വേറെ രൂപമാണ് ആർ എന്ന റിയൽ നമ്പർ സെറ്റ് എന്ന് മൈനസ് വണ്ണിന് വണ്ണിൻ്റെ ഇടയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ മൈനസ് ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് വൺ വൺ ഇത് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടതാണ് കൊസീക്കിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എൻ്റെ ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് ഒക്കെ ഈ ഗ്രാഫ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാം എവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചാലും ഈ ഷേപ്പിനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ചെയ്യില്ല സോ ദിസ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താ ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഇൻവേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇത് തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാക്കും അത് ഫംഗ്ഷൻ ആവാനുള്ള പണികൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ ചെയ്ത പോലെ നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി അടുത്തൊരു ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ആക്സസ് സീറോ ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സ് ആക്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത പൈ ബൈ ടു ഇവിടെ വൈ ആക്സിസ് മേല് then pi three pi by two two pi etc negative side le minus pi by two minus pi minus three pi by two etc 
പിന്നെ വൈ എക്സ് മേല് വണ്ണ് മാർക്ക് ചെയ്തത് ഇവിടെ എക്സ് എക്സ് മേല് വണ്ണ് ഇവിടെ മൈനസ് വണ്ണ് ബൗണ്ടറി ലൈൻ ആദ്യമായിട്ട് സീറോയിൽ ഇടുമ്പോൾ അത് എക്സ് എക്സ് അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബൗണ്ടറി വരിക പൈലാണ് അതിങ്ങനെ ഒറിജോണ്ടൽ ബൗണ്ടറി ആവും പിന്നെ വരും ടു പൈലാണ് താഴോട്ട് ആദ്യത്തെ ബൗണ്ടറി മൈനസ് ഫൈവ് പിന്നെ മൈനസ് ടു പൈ എക്സെട്ര ഇനി ആ ഷേപ്പുകളൊക്കെ തിരിച്ചു വെക്കുമ്പോഴുള്ള അവണ പോലെ നോക്കാം സീറോട്ട് പൈൽ മേലോട്ട് തുറന്നുന്ന ഒരു ഷേപ്പ് പൈ ബാറ്റിന് നേരെയാണ് വണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ മേലോട്ട് തുറന്നതിങ്ങനെ വലത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്നു വെക്കും ഈ കോലത്തിൽ അതിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തായിട്ട് താഴോട്ട് തുറന്നുന്ന പൈ ടു ടു പൈല പീസ് ഈ ഇൻ്റർവലിൽ ഇടത്തോട്ട് തുറന്നു വെക്കും ഈ ഷേപ്പ് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്ത് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു സീറോയിൽ താഴോട്ട് തോന്നുന്ന ഷേപ്പ് ഈ ഇൻ്റർവലിൽ ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും അങ്ങനെ മേലോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നിന്നതൊക്കെ റൈറ്റുക്കും താഴോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നിന്ന ഷേപ്പൊക്കെ ലെഫ്റ്റുക്കും തിരിഞ്ഞു നിൽക്കും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഈ ഗ്രാഫ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആവോ ആവില്ല എന്തുകൊണ്ടാവില്ല ആ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിൻ്റിൽ കട്ടയ്യോ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈന് നമ്മൾ കാണുന്ന രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് മേലോട്ട് ഷേപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മേലോട്ടും താഴോട്ടും ഷേപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഇനി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ക്രോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ വരച്ചാൽ നാല് സ്ഥലത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് ഇനിയും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഇനിയും ഇനിയും ക്രോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു എക്സിന് ഒരുപാട് വൈ വരും ആ റിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ആക്കണം അപ്പോൾ നേരത്തെ ഒക്കെ ചെയ്ത പോലെ ഗ്രാഫിനെ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം അതിലേക്കാണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ജാതി ഒരിട്ട ഷേപ്പ് മാത്രം എടുത്താൽ ഇങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാത്രം എടുത്താൽ അത് ഫംഗ്ഷൻ ആവുമോ ഇപ്പം ഈ വലത്തോട് തുറന്ന് നിൽക്കുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ച ഈ പീസ് മാത്രം എടുത്ത് വിചാരിക്കാം അതിനിതാ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എത്ര പോയിൻ്റിൽ ക്രോസ് ചെയ്തു രണ്ട് പോയിൻ്റിൽ ക്രോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് ഫുള്ള് എടുത്താൽ എന്താവില്ല ഫംഗ്ഷൻ ആവില്ല അപ്പോൾ ഈ താഴോട്ട് എടുക്കണം ഇത് മാത്രം എടുത്താലും അതേ അവസ്ഥ തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് എടുത്താലും എന്താവില്ല ഫംഗ്ഷൻ ആവില്ല ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ വലത്തോട്ട് തുറന്ന് നിൽക്കുന്ന ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു പകുതിയും ഇടത്തോട്ട് തുറന്ന് നിൽക്കുന്ന ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു പകുതിയും എടുത്താൽ ഫംഗ്ഷൻ ആവോ നല്ലോണം ആലോചിച്ചിട്ട് പറയും വലത്തോട്ട് തുറന്ന് നിൽക്കുന്ന ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു പകുതിയും ഇടത്തോട്ട് തുറന്ന് നിൽക്കുന്ന ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു പകുതിയും നമ്മളെടുക്കുക ഫംഗ്ഷൻ ആവും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി ആലോചിക്കേണ്ടത് വലത്തോട്ട് തുറന്ന് നിൽക്കുന്ന ഷേപ്പിൽ സീറോൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് സീറോ ടു പൈൽ കാണുന്ന ഈ വലത്തോട്ട് തുറന്ന് നിൽക്കുന്ന പീസല്ലേ ആ പീസിൽ മേലെ പകുതിയാണോ അതോ താഴെ പകുതിയാണോ സീറോൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് ഏതാ താഴെ പകുതി അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ പൈ ബാറ്റിന് നേരെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള ഈ പീസ് എടുക്കുക കഴിഞ്ഞില്ലട്ടോ പകുതിയായിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇടത്തോട്ട് തുറന്ന് നിൽക്കുന്ന പീസിൽ സീറോൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പീസ് ഈ താഴോട്ട് കിടക്കുന്ന സീറോ ടു മൈനസ് പൈൽ നിൽക്കുന്ന പീസല്ലേ അതിൽ സീറോൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പർ ഹാഫ് ആണോ ലോവർ ഹാഫ് ആണോ സീറോൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് 
മേലെ പകുതിയല്ലേ അപ്പർ ഹാഫ് അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മൈനസ് ഫൈവ് എറ്റിന് നേരെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ മേലെ പകുതി എടുക്കും ഈ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം മാറ്റിട്ടെടുത്താൽ എന്താവും ഫംഗ്ഷൻ ആവും എന്നാൽ ഇത് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് മാത്രമല്ല വേറെയും പകുതികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റി മാറ്റി എടുക്കാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത ഈ റേഞ്ചാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ റേഞ്ച് വേറെ റേഞ്ചിലേക്കൊന്നും നിങ്ങൾ പോകണ്ട കൊസിക്ക് ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഈ ഷേപ്പ് മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് ഇത് മാത്രം വേറെ ഒരു ഗ്രാഫിലേക്ക് മാറ്റി വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു ഗ്രാഫിലേക്ക് ആ റെഡ് കാണുന്ന രണ്ട് പീസ് മാത്രം മാറ്റി വരയ്ക്കണം ഓക്കെ താഴേക്ക് വന്നിരുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു മേലേക്ക് ഫൈവ് ബൈ ടു എക്സ് ആക്സിസ് മേല് വണ്ണ് മൈനസ് വണ് ആ റെഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത പീസില്ലേ വണ്ണിൻ്റെ നേരെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ടു മറ്റു ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയ പീസ് മൈനസ് വണ്ണ് നേരെ നിൽക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇവിടുന്ന് ഈ ഷേപ്പ് ഇതാണ് ഹുസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് പറയാം y equal to cosec inverse x prairikum if and only if x equal to cosec y x in the cosec inverse y and the vernal വൈൻ്റെ കൊസീക്ക് കാണുമ്പോൾ എക്സ് കിട്ടും അപ്പം ആരെ കൊസീക്ക് കാണുമ്പോഴാണ് എക്സ് കിട്ടുക അയാളാണ് കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് തൊട്ട് ഉടനെ ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ നിങ്ങൾ ആ എക്സ് ആക്സിനൊക്കെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ എക്സ് ആക്സിസ് എത്രയാണ് വേണ്ടത് എക്സാക്സിൻ്റെ മേലെ കാണുന്ന ആ ഷേപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ നമുക്ക് വണ്ണിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോരെ ഈ സ്ഥലം പോരെ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ അപ്പം അത് ഡൊമൈനിലുണ്ട് പിന്നെ ഈ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് പീസ് കിട്ടാൻ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ട് ഏത് വരെ മൈനസ് വൺ വരെ അപ്പം എക്സ് ആക്സ് എത്ര വേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്ത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു വൺ മൈനസ് വണ്ണും അതിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ എത്ര വേണ്ടത് വണ്ണും അതിൻ്റെ മേലോട്ടുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും അപ്പോൾ അത് എഴുതുമ്പം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി സൈഡ് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓപ്പൺ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ക്ലോസ്ഡ് മൈനസ് വൺ കഴിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പാ ആ ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ യൂണിയൻ വരുന്നത് വണ്ണിന്ന് മേലോട്ടുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ടു ഇൻഫിനിറ്റി 
അപ്പോൾ കൊസ്യക് ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൊമൈന് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് പറ്റില്ല പറ്റുന്ന സ്ഥലം മൈനസ് വണ്ണും അതിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള എല്ലാ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും ഒക്കെയാണ് അവർക്കൊക്കെ കൊസ്യക് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് വണ്ണും അതിൻ്റെ മേലോട്ടുള്ള എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനും കൊസ്യക് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആർക്കാ കൊസ്യക് ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റാത്തത് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെ അടുക്കുള്ള ഒരൊറ്റ നമ്പറിനും കാണാൻ പറ്റില്ല മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെ അടുക്ക് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടടാ സീറോ മാത്ര അല്ല ഒരുപാട് സീറോ പോയിന്റുകളുണ്ട് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് സീറോ പോയിന്റുകളുണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് അവർക്കൊന്നും എന്തില്ല കൊസ്യക് ഇൻവേഴ്സ് ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ഡൊമൈനിന് വേറെ രൂപത്തിൽ എഴുതാം ഇങ്ങനെ ചില ബുക്കിലൊക്കെ ഇരി കാണും ആറിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി ഒരു പീസ് ഏതാണ് ആ ഇൻ്റർവല് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ മൈനസ് വൺ ടു വൺ മൈനസ് വണ്ണും വണ്ണും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല മൈനസ് വണ്ണും വണ്ണും നമ്മുടെ ഡൊമൈനിൽ ഉണ്ട് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെ അടുക്കുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻ്റുകളും സീറോവും നെഗറ്റീവ് സീറോ പോയിൻ്റുകളും ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഈ റെഡ് പീസ് രണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ വൈ ആക്സ് എത്ര വേണ്ടത് നോക്ക് വൈ ആക്സ് നമ്മൾ മൈനസ് വണ്ണിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വൈ വാല്യൂ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് വണ്ണിൻ്റെ നേരെ ഉള്ളത് പൈ ബൈ ടു ആണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു പൈ ബൈ ടു ഉള്ളിലല്ലേ വൈ വാല്യൂ വരുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഒരാൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പുറത്താക്കിയതാ അതാരാ ആ സീറോ സീറോയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സീറോ നമ്മളെ ബൗണ്ടറി ലൈൻ ഇട്ട് ഒഴിവാക്കിയതാ വെർട്ടിക്കൽ ബൗണ്ടറി ഒറിജോണൽ ബൗണ്ടറി ആവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബൗണ്ടറി ആയിരുന്നു എക്സ് ആക്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സീറോ പുറത്താണ് അപ്പൊ സീറോ നമുക്കില്ല അപ്പൊ ഏതാണ് റേഞ്ച് സീറോൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഹോളാണ് സാധാരണ ഒഴിവാക്കിയെന്ന് കാണിക്കാൻ ഹോൾ ഇടാറില്ലേ പിന്നെ വരുന്നത് ഇവിടെ റേഞ്ച് ഉണ്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് റേഞ്ച് ഉണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തും റേഞ്ച് ഉണ്ട് സീറോൻ്റെ അവിടെ ഹോളാണ് സീറോ ഇല്ല അപ്പൊ അതെങ്ങനെ എഴുതുക ആ റേഞ്ച് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുക പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ റേഞ്ച് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ റേഞ്ച് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ റേഞ്ച് എന്ന് പ്രത്യേകം പേര് വരാനുള്ള കാരണം അതിന് വേറെ റേഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമായി കൊണ്ടുപോകാമായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് വെച്ച സ്ഥലമാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ റേഞ്ച് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പൂട്ടിയിടുക മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടുവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഫൈവ് ബൈ ടുവിൻ്റെ അവിടെയും ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആരെയാണ് പുറത്താക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് സെറ്റ് സീറോ അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്ലോസിൽ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ തെറ്റാണ് അതിൽ ഒരാളില്ല ആരല്ലാത്തത് സീറോ അല്ല അതിപ്പോൾ എന്താ സീറോ അല്ലാത്തത് അതിൻ്റെ കാരണത്തിലേ ഉള്ളൂ സീറോ ആ നമ്മളെ റേഞ്ചിൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ കൊസീക് ഇൻവേഴ്സ് സീറോ വരണം ഏതോ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ കൊസീക് ഇൻവേഴ്സ് സീറോ വരണമെങ്കിൽ സീറോക്ക് കൊസീക്ക് ഉണ്ടാവണം സീറോക്ക് കൊസീക്ക് ഡിഫൈൻഡ് അല്ല എന്ന് ട്രിഗ്നോമെട്രി പഠിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു എക്സിൻ്റെ കൊസീക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ആയിട്ടും സീറോ വരില്ല എന്നാൽ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടുവിൻ്റെയും ഫൈവ് ബൈ ടുവിൻ്റെ അടുക്കുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ ടു വരും എക്സ്ക്ലൂഡിങ് സീറോ ഓൺലി അപ്പോൾ അതാണ് റേഞ്ച് അപ്പം റേഞ്ചിനെ പറ്റി പറയുമ്പം പകുതി റേഞ്ച് എക്സ് ആക്സിൻ്റെ മേലെയും പകുതി താഴെയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി ഗ്രാഫ് എക്സ് ആക്സിന് മുകളിലും ഉണ്ട് പകുതി താഴെയുണ്ട് അപ്പോൾ റേഞ്ചിൽ പോസിറ്റീവും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവും ഉണ്ട് ഈ റേഞ്ച് നമ്മളെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ റേഞ്ചുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ഓർമ്മല്ലേ സൈൻ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ റേഞ്ച് ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു ഫൈവ് ബൈ ടു അതിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ കൊസീക് ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ റേഞ്ചായി ആ ഒരാളാരാന്ന് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കുക സീറോ
അപ്പം ഈ ഗ്രാഫ് വീണ്ടും വരിക നോക്ക് നിങ്ങൾ വണ്ണിൻ്റെ കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് പൈ ബൈ ടു പിന്നെ വണ്ണിനെക്കാണ് മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പൈ ബൈ ടുവിൻ്റെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 വരികയാണ് അപ്പം വണ്ണിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എല്ലാ നമ്പറിനും കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് പൈ ബൈ ടു മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് പൈ ബൈ ടു മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള നമ്പറിൻ്റെ കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ഈ രണ്ട് ഷേപ്പിൻ്റെയും വേറൊരു പ്രത്യേകത മേലുള്ള ഷേപ്പായാലും താഴെയുള്ള ഷേപ്പായാലും എക്സ് വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ വൈ വാല്യൂ കുറയല്ലേ വരത്തോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് താഴോട്ട് വരില്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് കൂടുമ്പോൾ വൈ കുറയുന്ന കേസാണ് ഇവിടെ സോ ദാറ്റ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അതന്നെ ഡിക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്തില്ല വരുന്നത് ഡിക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ വണ്ണിൻ്റെ കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് പൈ ബൈ ടു അതാണ് ടോപ്പ് കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് പൈ ബൈ ടു മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു അതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ആർക്കൊക്കെ കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുക അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ക്ലോസ് ടു മൈനസ് വൺ യൂണിയൻ ക്ലോസ് ടു വൺ ഇൻഫിനിറ്റി എൻ്റെ ആൻസർ എവിടെ വരുന്നത് ക്ലോസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എക്സ്ക്ലൂഡിങ് സീറോ ഗ്രാഫ് നല്ലോണം ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് നേരത്തെ ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ കൊസ്റ്റിക് ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ കേസിലും പറയാം അപ്പം അടുത്തതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്പേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വൺ കണ്ടതാണ് ഫൈവ് ബൈ ടു കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ നേരെ താഴേക്ക് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്താ കിട്ടുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ടു കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ടു പറഞ്ഞാൽ ആരെ കൊസീക്ക ടു വരിക ആരെ കൊസീക്ക ടു വരിക എന്നുള്ള ചോദ്യം വേറെ രീതി ചോദിച്ചാൽ ആരെ സൈനാണ് വൺ ബൈ ടു വരിക ആ രണ്ട് ചോദ്യം ഒന്ന് തന്നെ ആരെ സൈന വൺ ബൈ ടു വരിക ആ റേഡിയനാക്കി പറയും ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് ടു അത്ര തന്നെ താവട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ മതി മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് പറയാം കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആരെ കൊസീക്ക് ആടെ ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ വരില്ല ആരെ സൈനാ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു വരില്ല സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എ നമ്പർ ആക്കി പറയും ഫൈവ് ബൈ ത്രീ യെസ് കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എൻ്റെ നേരെ നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ റെഡി ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ പിന്നെ കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് റൂട്ട് ടു എത്ര ആ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കറക്റ്റ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് റൂട്ട് ടു നേരെ താഴോട്ട് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആംഗിൾ ബൈ ഹാർട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയതാണ് എന്ന് എഴുതി പേർക്ക് മാത്രമേ കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് തന്നെ ഉണ്ട് വണ്ണും അതിൻ്റെ മേലോട്ടുള്ള എല്ലാ നമ്പറിനും കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് മൈനസ് വണ്ണിനും അതിന് താഴോട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ ആൻസർ ക്ലോസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് വരിക എക്സ്ക്ലൂഡിങ് സീറോ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷനും അതിൻ്റെ റേഞ്ചും ഡൊമൈനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫും പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ സീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടി അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒരുമിച്ച് തരും ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ